Norma Bezales is the topic today that we have to cover in this video or uh, this is one of the five views uh, jis par hum baat kar rahe hain apni mukhtalif videos mein for example humne norma frontalis lateralis to is tarah jo mukhtalif views hain exterior of the skull ke unme se one of the view is the norma bezales and the view basically will talk about how the exterior of the skull looks from the below so iski jo basal surface hai iski jo inferior surface hai skull ki how does it look like is what we are going to discuss today so for convenience of study the norma bezales is divided arbitrarily into anterior middle and posterior parts the anterior part is formed by the heart palate and alveolar arches so that is part number 1 abhi main diagram pe bhi dikhata hu anterior part then there is a middle part and then obviously the posterior part both of which are separated by an imaginary transverse line passing through the anterior margin of the foramen magnum so let's have a look ki ye part number 1 part number 2 or part number 3 and these are purely for descriptive purposes so if you look at this diagram uh, this is a much more detailed diagram which has all the features and small foramina and large ones and fissures and everything present on the basal surface of the skull lekin ye wali jo diagram hai it's a cartoon diagram where they actually want to show you how the three parts of the norma bezales are actually labeled so if you look the skull from below these are the two lines this is the first line and this is the second line these two lines are actually dividing the whole uh, norma bezales into three different parts the front most part is the anterior part then there is a middle part and there is a posterior part so jo anterior part hai the, that you, by in large it contains the alveolar arch and this is what they have explained here the anterior part is formed by the heart palate and the alveolar arches so if you look here this is the heart palate area and then this is the alveolar arch okay and if you look at the uh, middle and the posterior part the line which divides the middle uh, part from the posterior part of norma bezales it is going through the anterior boundary of the foramen magnum so this big one big hole is the foramen magnum and this is the place jahan se medulla oblongata spinal cord yani spinal cord or uh, सेरिब्रम और अपर सेंटर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनका जो कनेक्शन है वो इस फॉरमेन के थ्रू होता है सो स्पाइनल और मेडुला यहाँ से गुजर के तो ऊपर ब्रेन से कनेक्ट होते हैं तो इसके आगे से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें सो वी गेट द मिडिल पार्ट वी गेट द पोस्टीरियर पार्ट एंड वी गेट द एंटीरियर पार्ट सो अगला अभी हमारा इस वीडियो का जितना भी डिस्कशन होगा दैट विल बी फोकस्ड ऑन दीज थ्री पार्ट हम ये तीन पार्ट पढ़े होंगे वन बाय वन सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मल बिजाल सो दैट इज पार्ट नंबर वन रिमेंबर वी आर discussing the anterior part which includes the heart palate and the alveolar arch so that's basically the anterior part okay so this anterior part ka discussion dekhte hain ki isme kya kya cheeze involve hain the first thing which is there is the alveolar arch which bears the sockets for roots of the upper teeth so that's what the job of uh, this alveolar arch is because it harbors the upper teeth to isme upper teeth ke liye yahan pe sockets hote hain so this is alveolar arch which is part of uh, obviously the anterior part of Of norma bezales. Now, the other thing which is there in the anterior part is the heart palate. Heart palate ka jo anterior two third hai, it is formed by uh, the processes of maxilla, the palatine processes of maxilla. So basically, कौन सी bone heart palate का anterior two third बना रही है maxilla. और जो posterior one third है, that is formed by the horizontal plates of palatine. So these are the two bones uh, which are actually making the heart palate. And then there are some sutures. The palate is crossed by a cruciform suture made up of the intermaxillary, interpalatine, and palatomaxillary suture. So there are three sutures: A, B, and C. And you should know where these sutures are. So let's try to have a look at the diagram. So if you look at this diagram, these are the teeth uh, which are present on the sockets, yeah, in the sockets of the alveolar arch. But if we look at this area, ko hum dekhe, so this is the heart palate. Now, this heart palate is in the anterior part. Mein, there is uh, um, uh, in the anterior two third that is from the maxilla, and the posterior third is from the palatine bone. अब यहाँ पे कुछ सूचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं देर इज इंटर मैगजिलरी सूचर विच इज इन द मिड लाइन बिटवीन द टू प्रोसेस ऑफ मैगजिला तो यहाँ पे एक प्रोसेस है यहाँ पे एक प्रोसेस है और उनके बीच में जो ये सूचर है दैट इज कॉल्ड इंटर मैगजिलरी सूचर देन देर इज एनदर सूचर विच इज कॉल्ड इंटर पैलेटाइन सूचर विच इज बिटवीन द पैलेटाइन बोन्स सो दिस इज वन राइट साइड की एक पैलेटाइन बोन होगी एक लेफ्ट साइड की होगी इनके बीच में जो सूचर होगा दैट विल बी इंटर पैलेटाइन सूचर एंड देर इज एनदर सूचर विच इज नॉन एज पैलेटो मैगजिलरी सूचर सो दैट बेसिकली 
this horizontal suture jo ke palatine aur maxilla ke process ke beech mein so that one is palato maxillary suture so ye teen sutures hain dekhiye anatomy padhne ka na best tarika yahi hai acche se ke aap ko book mein jo features likhe hue hain zarur usko ek dafa aap diagram pe dekh le ke wo kidhar hain so har feature agar aapko diagram pe pata hoga to it will be easy for you to memorize and remember otherwise sirf agar padhte jaoge na to ye cheez yaad nahi hogi theek hai now तो वॉट वी आर डिस्कसिंग बेसिकली वी आर डिस्कसिंग दी एंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मल विजैलिस उसमें एल्बुलर आर्च है उसमें हार्ट पैलेट है जिसकी हमने फॉर्मेशन देख ली कौन कौन सी बोन्स हैं फिर उसमें कौन कौन से सूचर्स हैं फिर जो हार्ट पैलेट है इट्स अ डोम शेप स्ट्रक्चर सो इट इज आर्च इन ऑल द डायरेक्शन यानी अगर आप उसको किसी बंदे को बोलो मुंह खोल के दिखाओ सो इफ द पर्सन सेज आ तो ये जो ऊपर आपको डोम दिख रहा है बेसिकली ये हार्ट पैलेट है इट इज आर्च इन ऑल द डायरेक्शन इट शोज पिट्स ऑफ द पैलेटाइन ग्लैंड द इंसिव फॉर्म एन इज अ डीप फोसा सिचुएटेड एंटीरियरली इन द मीडियम प्लेन सो लेट्स हैव अ लुक वेयर इज द इंसेसिव फॉर्म एन बट बिफोर दैट two incisive canals right and left pierces the wall of the incisive foramen usually one on each side but occasionally in the median plane as well the left being the anterior and right being the posterior this is very much detail but at least you should know where is the incisive foramen so if you look at this diagram right here uh, behind the teeth in the midline this foramen is known as incisive foramen which transmits something ab dekho skull ki kahani ye hai ki jo bhi ek foramen hai ya chhota sa surakh hai ya fissure hai ya canal hai ya bada foramen hai unme se lazmi koi na koi structure guzar rahe hain so you should know number 1 ki wo uh, jo bhi foramen ki baat ho rahi hai wo kidhar hai aur fir usme se गुजर क्या रहा है तो यहां इन्होंने ब्लैकेट में लिख भी दिया है कि इनसे फॉरमेन में से नेजो पैलाटाइन नर्व्स गुजर रही हैं ओके देन देयर इज अनदर स्ट्रक्चर व्हिच इज टू बी अंडरस्टूड इन द हार्ट पैलेट एरिया ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बिजालिस और वो अगला पॉइंट है ग्रेटर पैलाटाइन फॉरमिना वन ऑन ईच साइड इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द लेटरल पार्ट ऑफ द पैलेटो मैक्सिलरी सूचर सो यू नो वेयर इज द पैलेटो मैक्सिलरी सूचर दिस इज द पैलेटो मैक्सिलरी सूचर इसके पीछे और लेटरल साइड पे दिस इज द ग्रेटर पैलाटाइन फॉरमिना व्हिच ट्रांस meets anterior palatine nerve so one on the right side one on the left side okay so these are the greater palatine foramina then there are if there is something greater there will be something lesser as well lesser palatine foramina two or three in number variable hai on each side lie behind the greater palatine foramina and perforate the pyramidal process of the palatine bone so right next to the greater palatine foramina if you have a look there are two to three small foramina as well these ones these are called lesser palatine foramina and and they are the little small holes for middle and posterior palatine nerve so you see what we are doing right now is discussing norma bizalis uska anterior most part jisme teeth ke liye uh, maxilla hai uh, teeth ke liye ye process hai aur uh, isme sockets hain isme teeth fix ho rahe hain dusra part anterior uh, portion ka hai heart uh, palate aur heart palate mein we discuss ke anterior tooth kis chiz se banta hai posterior tooth kis se banta hai kaun kaun se sutures hain kaun kaun se foramen hain ab tak teen foramens aapne discuss kiye incisive foramen great palatine foramen and lesser palatine foramen okay next let's discuss ki the posterior border of the heart palate is free and presents posterior nasal spine in the median plane so if you look at the diagram uh, uh, let me show you on this diagram so ye jo heart palate ka posterior margin hai that posterior margin is usually a free margin okay and uh, that free margin is important for you understand because there is important structure called the posterior nasal spine there in the median plane so that is the spine area this is the posterior nasal spine area okay so that lies in the in the midline exactly in the midline then there are palate tine crest which is a curved ridge near the posterior border it begins behind the greater palatine foramen and runs medially so now if you know where are the structures so for example uh, this is where you can locate the greater palatine foramina or is greater palatine foramina ke posterior liye keh raha hai ki ye structure maujood hai which is called the palatine crest it is a curved ridge which is behind the greater palatine foramina so this is how you actually locate things ke if you know that this is the location for the greater palatine foramina to uske bilkul piche and it is curved or medial direction mein jo move kar raha hai so this is what we call uh, the uh, palatine crest so here is the palatine crest for example this is the palatine crest okay palatine crest is just posterior to the greater palatine foramina so 
if you are watching the video and reading the text in sequence then you would understand where is this particular phenomena uske behind hai to kahan hoga aur ye locations isi tarah yaad hongi otherwise bada phas jayenge so basically that's all about the anterior portion of the norma basalis norma basalis mein yahi sare structures hain jo aapko anterior portion mein dikhte hain now there is a big one which is known as the middle part of the norma basalis remember this particular diagram ye anterior part tha this is the middle part this is the posterior पार्ट हमने एंटीरियर पार्ट के डिस्कशन कर लिया इसमें दो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने याद रखने हैं दे इंक्लूड द एल्वियुलर आर्च एंड द हार्ड पैलेट और फिर उससे एसोसिएटेड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मिडिल पार्ट अच्छा मिडिल पार्ट की कहानी ऐसे है कि इसको इन्होंने डिवाइड किया है एक तो जो मिडलाइन के आसपास के स्ट्रक्चर हैं दिस इज व्हाट दे हैव कॉल्ड द मीडियन स्ट्रक्चर्स या मिडलाइन स्ट्रक्चर्स और फिर जो साइड्स पे स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें हम नाम देंगे लेटरल structure so the next text that we will study will actually follow this uh, uh, you know organization so for example uh, middle part of the norma basalis is this part or isko divide kiya jata hai into a median area and then there will be a lateral area if i'm correct yes there is a lateral area so let's talk about the middle part which is this part okay all this is the middle part of the norma basalis the middle part extends from the posterior border of the heart palate to the arbitrary transverse line passing through the anterior margin of the foramen magnum so um, let's see if this discussion is clear uh, to our understanding this is uh, heart palate or heart palate ka ye posterior margin hai so from the posterior margin of the heart palate to the anterior margin of the foramen magnum this is the area which is the area for the middle part ab maine aapko bataya ki isko ek to median structures mein divide karte hain ye median thoda sa bada ban gaya let me redraw this again so ye median स्ट्रक्चर है एंड देन देर आर लिटरल स्ट्रक्चर ओके अब जो मीडियम स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या पार्ट हैं क्या क्या स्ट्रक्चर हैं कौन कौन से फॉर्मेट हैं जो आपको याद रखने हैं इसी तरह लिटरल पार्ट में जो जो चीजों की वो स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे डायग्राम देखते जाएंगे दैट्स द वे टू रिमेंबर द नॉर्मा बिजैलिस द मीडियम एरिया शोज the posterior border of the vomer so yeah i mean this is important ke median part mein the posterior border of the vomer is visible so that's the bony part okay posterior nasal aperture jo ke yahan pe khul bhi raha hai then a broad bar of bone formed by the fusion of posterior part of the sphenoid and the basilar part of the occipital bone so that's an important point so if you look at this diagram this what do you think is this without letting me uh, uh, without telling me ki ye structure kya hai you should know ke because yahan teeth hain yahan pe heart palate hai so all this is basically what this is anterior part of the norma basalis okay now if you look here this is what uh, is the coronal section through the posterior nasal aperture showing the for formation of the palato vaginal and ye bhi hum thodi der mein discuss karenge so i am not confusing you with this diagram at the moment but uh, let me continue my discussion on the median area the vomer separates the two posterior nasal apertures its inferior border articulates with the bony palate the superior border splits the two ala and articulates with the rostrum of the sphenoid bone so agar hum is diagram mein dekhe so uh, that is a nasal aperture the posterior nasal aperture एक साइड पे राइट साइड पे भी होगा लेफ्ट साइड पे भी होगा और उसके बीच में जो बोन है वो कौन सी बोन है दैट इज द वोमर बोन और ये बेसिकली पूरे का पूरा जो कि नेजल अपर्चर की एनाटमी है तो ये उस एनाटमी की वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे बट बिकॉज ऑल दिस इज लाइंग इन द मिड लाइन पोर्शन द मीडियन पोर्शन ऑफ द मिडल पार्ट देर फॉर इट इज डिस्कस्ड हेयर देर फॉर इट इज डिस्कस दिस इज द रीजन ओके सो this portion the midline portion of the median part of the norma basalis has basically uh, iske upar ye sara kuch hoga posterior nasal apertures and all these things therefore uh, niche se humko ye structures discuss karna zaruri hai because that is what is visible the vomer in the midline okay so that vomer is visible from uh, you know bottom to so, ye niche se nazar aayega actually sphenoid bone ka rostrum is tarah 
वोमर के एला में फिट होता है सो देर इज अ वोमर इन द मिड लाइन विच डिवाइड इन्फीरियरली इन टू एला जिसके अंदर स्पिनोइड बॉन्ड का रोस्ट्रम फिट होता है और ये व्यू होगा फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल सो नॉर्मल बिजैलिस में इसीलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि इन्फीरियरली होता ये है कि जो जो वोमर बोन है इट स्प्लिट्स इन टू एला और उसमें फिर रोस्ट्रम ऑफ स्पिनोइड फिट होता है आर्टिकुलेट करता है सो दैट्स द रीज़न बिकॉज यू सी दिस फ्राम बिलो दैट्स एक्चुअली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द नॉर्मल बिजैलिस ठीक है ना द पैलेटो पैलेटिनो वेजिनल किनाल द इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द वेजिनल प्रोसेस ऑफ द मीडियल टेरिगोइड प्लेट इज मार्क बाय द एंटीरो पोस्टर ग्रूफ विच इज एक्चुअली कन्वर्टेड वेल दिस इज टू मच ऑफ द डिटेल फॉर यू टू रिमेंबर बिलीव मी इन एग्जामिनेशन दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू बट यू शुड एट लीस्ट बी एबल टू टेल वेयर इज द पैलेटो पैलेटिनो वेजिनल केनाल सिमिलरली वेयर इज द वोमेरो वेजिनल केनाल एंड ऑब्वियसली वेयर इज द फेरिंजल टूबरकल दिस इज ऑल वी एज एग्जामिनर्स एक्सपेक्ट आउट ऑफ द स्टूडेंट्स वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप एग्जैक्टली ये जो सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है द इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द वेजिनल प्रोसेस ऑफ द मीडियल टेरिगोइड प्लेयर इज मार्क बाई द एंटेरो सुपीरियर ग्रुप पागल होना है क्या यार ये नहीं पूछते एग्जाम में एक्चुअली Uh, I mean, if you are pursuing your PhD in anatomy, for example, then perhaps you would be expected to know this. Otherwise, and that also, if you are studying normal basalis as the as the topic of your PhD, otherwise this is um, this is too much detail for you to remember. But आपको actually ये canals पता होनी चाहिए. Where is the palatino vaginal canal? Let's have a look. Let's have a look at the diagram here. So, if you look again at this particular diagram, this will show you these structures that we just discussed. So, for example, the palatino vaginal canal and uh, vomero vaginal canal. So, have a look here. This is the perpendicular plate of the palatine bone. So, ये palatine bone आपको नजर आ रही है. and uh, that is the vaginal process which comes from the sphenoid so uh, because this is coming uh, this canal is in between the palatine bone and the vaginal process this is known as uh, palatino vaginal canal so it's it's actually the name is indicated that this is uh, between the palatine bone and the vaginal part the vaginal process of the sphenoid bone similarly the other one is the vomero vaginal canal so this is again between the vaginal process of the sphenoid bone and now the other counterpart is uh, vomer so if you see this is the ala of the vomer and this is small little canal between the vaginal process of sphenoid and uh, the ala of the vomer that little canalic region is known as the vomero vaginal canal and then the other terminology that uh, was mentioned here is the pharyngeal tubercle so let me find for you where can we see the pharyngeal tubercle uh this is present right in the midline here so that's uh, towards the i would say posterior uh, or towards the merger towards the boundary line where the middle uh, part of the norma basalis actually is fusing with the posterior part of the norma basalis in the midline this is the pharyngeal tubercle so the point is that whatever is written here as uh, terminologies you should know and able to be you know uh, locate कि ये चीज है किधर कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद कहाँ है स्कल में दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाडमी एंड दैट्स हाउ यू शुड एक्चुअली लर्न सो अब तक हमने जितने स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं वी हैव बिन डिस्कसिंग व्हाट इज प्रेजेंट इन द मीडियन पार्ट यानी मिडलाइन स्ट्रक्चर्स कौन से हैं मीडिया मिडल पार्ट ऑफ नोमा बेजालिस के नोमा बेजालिस के तीन पार्ट हमने डिस्कस करने थे एंटीरियर पार्ट मिडल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट एंटीरियर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके मिडल पार्ट का मिडलाइन स्ट्रक्चर हो गया अब हम बात करेंगे लेटरल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मिडिल पार्ट सो लेटरल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं और कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बेसिकली जो लेटरल पार्ट है वो बनता है पूरे का पूरा एक तो स्पिनोइड बोन से एंड अदर बोन विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इज द टेम्पोरल बोन ठीक है तो इफ यू लुक एट द डायग्राम हेयर दिस इज द लेटरल पोर्शन दिस इज द मिड लाइन स्ट्रक्चर थे सारे जो भी हमने डिस्कस भी किए अब ये जितना भी स्ट्रक्चर है इसमें फॉर एग्जाम्पल दिर इज स्पिनोइड बोन जिसका ये पूरा ग्रेटर विंग मौजूद है सो स्पिनोइड बोन मौजूद है और टेम्पोरल बोन दो बोन्स लेटरल पार्ट बनाती हैं ठीक है अब जो की फीचर्स हैं जो आपने याद रखने ऑल इंपॉर्टेंट नेम्स दैरेगोइड प्रोसेस विच एक्चुअली स्प्लिट्स इन टू मीडियल एंड लेटरल टेरेगोइड प्लेट्स और दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फोसा कॉल्ड द टेरेगोइड फोसा सो इफ यू लुक अगेन एट दिस दिस इज द की डायग्राम बेसिकली टू अंडरस्टैंड नॉर्मल बिजालिस इसमें जितने फीचर्स हैं ना वो सारे फीचर्स आपको एक्चुअली पता होने चाहिए सो इफ यू सी हेयर वी कैन सी देर आर मीडियल एंड लेटरल टेरेगोइड प्लेट्स सो दीज टू स्ट्रक्चर्स और ऊपर जाकर के जो इनका 
का सिंगल जिससे ये दोनों निकले हैं दैट इज कॉल्ड द बेसिकली द टेरिगोइड प्रोसेस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू मीडियल एंड लेटरल पार्ट्स ऑफ द टेरिगोइड प्रोसेस व्हिच आर नोन एज मीडियल एंड लेटरल टेरिगोइड प्लेट्स सो यू शुड नो व्हाट आर मीडियल एंड लेटरल टेरिगोइड प्लेट्स ओके then uh, the other terminology that we must know acha isme details di hui hain ki medial plate is directed backward this is unnecessary ye aapko nahi yaad rakhna because exam mein is tarah se pucha nahi jata but you should be able to agar skull aapke hath mein de de to aapko ye features pata hone chahiye ki medial aur lateral pterygoid plates hain kidhar to aisa na ho ki puch raha examiner ki medial aur lateral pterygoid plates kidhar hain aap ya daant ki taraf hath laga rahe hain ki janab ye raha lateral pterygoid plate so that sort of blunder will not be accepted apart from that ye jo lateral pterygoid plate heads directed backward this is too much detail ye cheeze exam mein nahi puchte examiners actually know ke aapse kya puchna hai unko and you should actually also know ke examiner ne aapse kya puchna hai problem yahi aati hai ke students jo hai phaste kyu hai वो आकर कहते हैं सर नॉर्मल बजाल बड़ा मुश्किल है समझ नहीं आ रहा वो भाई आप अननेसेसरी डिटेल्स पढ़ रहे हो अननेसेसरी डिटेल को छोड़ो काम की चीज पे फोकस करो और अच्छे स्टूडेंट बनो द इंफ्रा टेम्पोरल सर्फेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड इज ऑल्सो देयर विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज दो बोन्स बना रही है लेटरल पार्ट ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्मल बजाल स्पिनोइड बोन और टेम्पोरल बोन तो आपको स्पिनोइड बोन के डिफरेंट जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है वो पता होने चाहिए ये मार्जिन और Uh, किस तरफ क्या है अगेन दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नॉट हाई ईल्ड हेयर इज द हाई ईल्ड इन्फॉर्मेशन माई जॉब इज ए टीचर इज टू टेल यू वॉट इज हाई ईल्ड यू शुड नो वेयर इज फॉरम इन ओवेल यू शुड नो वेयर इज फॉरम इन स्पाइनोजम इसकी अगर आपको टेक्स्ट पढ़ना है वो भी पढ़ लीजिए बट लोकेशन पता होनी चाहिए सो फॉरम इन ओवेल इज अ लार्ज एंड ओवल इन शेप फॉरम इन इट इज सिचुएटेड पोस्टेरो लेटरल टू द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल टेरिगोइड प्लेट सो ट्राई टू आइडेंटिफाई वेयर इज द लेटरल टेरिगोइड प्लेट ना यू टेल मी वेयर इज द लेटर pterygoid plate i told you these are the two plates uh, medial and lateral obviously the one on the lateral side will be the lateral pterygoid plate so that is the lateral pterygoid plate ab lateral pterygoid plate agar aapne locate kar li to ab ye line zara dobara padhiye it is situated posterior lateral to the upper end of the posterior border so you have to identify where is the posterior border you have to identify the posterior lateral part of it and this is where this foramen will be present so that's the posterior border posterior lateral will be there because there will be posterior medial so that foramen is the foramen ovale jisme se guzarti hain do bahut important structures mandibular and lesser petrosal nerve so basically agar aap is text ko bhi padhte hain तो एनार्मी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं काफी अरसे से जनरल एनार्मी आपको पता होना चाहिए कि इफ दे आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हाउ टू फॉलो दो डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो लैंडमार्क है वो लैंडमार्क है लेटरल टेरिगोइड प्लेट सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर इज द लेटरल टेरिगोइड प्लेट आफ्टर दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई द पोस्टर ओ लेटरल a uh, part of the posterior border of the lateral pterygoid plate and this is where you will locate the foramen ovale so the foramen ovale which is this little foramen actually this is not a little foramen there's a large foramen compared to many others so this is on the posterior aspect posterior lateral aspect of the posterior border of the lateral pterygoid plate okay so that's how uh, you can understand by reading the text then there is another foramen called foramen spinosum it is a small and circular in shape foramen it is situated पोस्टेरो लेटरल टू फॉरमेन ओवेल यहां पे रेफरेंस पॉइंट अब देखें क्या बन गया फॉरमेन ओवेल फॉरमेन ओवेल के पोस्टेरो लेटरली ये मौजूद है सो आइए डायग्राम में देखते हैं क्या ऐसा है यस दिस इज फॉरमेन ओवेल उसके पोस्टेरो लेटरल दिस इज फॉरमेन स्पाइनोजम एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज दी पाथवे फॉर मिडिल मैनेंजियल आर्टरी द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी now sometimes there is an imaginary sphenoidal foramen that's rare not always present which is situated between the foramen ovale and the scaphoid fossa and internally it opens between the foramen ovale and the foramen rotundum but that's accessory not always present uh, also sometimes present is the canaliculus uh, innomatus situated between ovale and spinosum but in this diagram it is not there i think let me have a look there is ovale and spinosum only there is no third foramen in between them but sometimes it may be present known as uh, uh, the canaliculus uh, innomatus a beautiful name difficult one to remember actually all right okay then you should also be able to locate where is sulcus tubi which is a groove between 
द पोस्टीरियो मीडियल मार्जिन ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनोइड बोन एंड द पीटरस टेम्पोरल बोन सो लेट एस ट्राई टू फाइंड आई found out uh, find out where is this uh, sulcus which is called sulcus tubi this is sulcus tubi you see here this is posterior medial to the greater wing ka posterior border this is the greater wing uska posterior border uska posterior medial this is the sulcus tubi aur is sulcus tubi ki importance ye hai ki it lodges the cartilaginous part of the auditory tube so very important point to remember about this particular sulcus ye ek aur diagram mein bhi shayad main dekha tha let me find out um okay so this here you can see now that obviously is one bone that is another bone and the two bones ke beech mein there is sulcus tubi ab ye kaun kaun si bones hain ye discussion mein bhi aapko mila tha aur yahan dekh ke bhi aapko samajh mein aana chahiye and let me take you back to the sulcus tubi description it's a groove between देखिए दो बोन्स के बीच में है बिटवीन द पोस्टोमिडल मार्जिन ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनोइड एंड द पीटरस टेम्पोरल अब आप इस डायग्राम को देखिए अगेन लुक एट दिस डायग्राम दिस इज पीटरस टेम्पोरल बोन एंड दिस इज द पोस्टोमिडल मार्जिन ऑफ द ग्रेटर विंग दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड और उनके बीच में ये जो सल्कस दिख रहा है दिस इज कॉल सल्कस ट्यूब अगेन इट कंटेन्स अ पार्ट ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब द कार्टिलेजनस पार्ट ओके सो यू शुड बी एबल टू नो द नेम वॉट इज द इम्पॉर्टेंस उसमें से क्या गुजर रहा है और वो है किधर एक्चुअली वो डायग्राम पे यू शुड बी एबल टू लोकेट डायग्राम पे लोकेट करेंगे तो रियल स्कल के मॉडल पे भी लोकेट कर सकेंगे ओके नाउ द इंफीरियर सरफेस ऑफ द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोर्ड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट वी कैन सिंपली लीव इट बट यू शुड बी एबल टू लोकेट वेयर इज द कैरोटिड कैनाल कैरोटिड कैनाल एंड फॉरम एन लेजरम जितने भी फॉरम है वो तो सारे आपको पता ही होने चाहिए सो लेट मी टेक यू अगेन टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड ट्राई टू लोकेट वेयर इज द कैरोटिड कैनाल नो कैरोटिड कैनाल is an important structure because it obviously is a space for the internal carotid artery and that is something that you cannot actually miss just below the greater wing of the sphenoid you see this carotid canal which is a big one and it is just anterior to another big foramen which is called the jugular foramen and the jugular foramen we will discuss in a minute but it is also the carotid canal is also present medial to the styloid process this is the styloid process so you can also to explain the anatomical position of this carotid canal or any structure so for example if i'm asking you uh, that please tell me the anatomical location of uh, foramen avale so if you know this is the lateral pterygoid plate then you can tell me the posterior border ka posterior lateral side par maujood hai foramen avale is फॉरमेन ओवेल के पोस्टर और लेटरल साइड पर मौजूद है फॉरमेन स्पाइनोजम स्टाइलवाइड प्रोसेस के मीडियल साइड पर मौजूद है कैरोटिड कैनाल जुगुलर फॉरमेन के एंटीरियर साइड पर मौजूद है कैरोटिड कैनाल पोस्टीरो मीडियल बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्टेनोइट के पोस्टीरियरली मौजूद है कैरोटिड कैनाल सो इफ यू नो द नियर बाई स्ट्रक्चर देन दीज टर्मिनोलॉजीज आर फन पोस्टीरो मीडियल टू समथिंग एंटीरो मीडियल टू समथिंग लेटरल टू समथिंग इंटरेस्टिंग स्टाफ सो कैरोटिड कैनाल यू शूड डेफिनेटली नो वॉट इज इट एंड देन एनदर स्ट्रक्चर विच इज स्लाइटली लेटरल टू द मिड लाइन स्ट्रक्चर ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था फेरेंजियल टूबरकल विच वॉज प्रेजेंट इन द मिड लाइन उसके बिल्कुल लेटरली देर इज एनदर फॉरमेन कॉल द फॉलोमेन लेस रम विच इज पाथवे फॉर वेरियस स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल नर्व ऑफ टेरिकॉइड कैनाल प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑब्वियसली ऑन द राइट साइड ऑन द लेफ्ट साइड बोथ द साइड जस्ट लेटरल टू द फेरेंजियल टूबरकल बट इट इज मीडियल to the carotid canal it is uh, anterolateral to the hypoglossal canal so all this terminal it is also posterior to the medial pterygoid plate so all these are ways to explain where is the uh, foramen lesrum so now you understanding getting the feel of how to explain the location foramen lesrum we just discussed it okay what other things that you should know well this is something jo hum discuss karenge jab we are discussing the temporal bones in detail so that is not uh, steroid process main aapko dikha diya so all this uh, एनाटमी पढ़ने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्चुअली पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या चीज पे फोकस उतना ज्यादा नहीं करना इफ यू डोंट नो दिस डिवाइड तो आप करेंगे क्या आप हर लाइन पढ़ रहे होंगे हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे होंगे अपने ब्रेन की एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे होंगे अननेसेसरी स्टफ के लिए सो दैट्स वाई आई एम हेयर डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स में हमारी कोशिश ये होती है कि आपको इस तरह से एनाटमी फिजियोलॉजी और तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए कि उनकी लॉजिक आपको समझ में आए एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो आपको पता हो और आप एग्जाम के लिए और प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए 
में यू है एम है एफ है बास कंट्रीज़ में उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें खुद को ओके हर एक अननेसेसरी लाइन को पढ़ने बैठ गए तो हार्ड डिस्क ऑफ द ब्रेन विल बी यूटिलाइज फॉर अननेसेसरी स्टफ ओके सो ऑब्जर इस डायग्राम को एक दफा और देखते हैं यार देखो कोई स्ट्रक्चर रह तो नहीं गया जो हमने डिस्कस नहीं किया वॉट वी आर डूइंग वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग नॉर्मा बिजालिस नॉर्मा बिजालिस मतलब इसका नीचे से कैसा दिखता है इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया पहला पार्ट था विच इज एंटीरियर पार्ट वी डिस्कस ऑल द टर्मिनोलॉजी सो यू नो वट इज द इंटर हर चीज इस पर आपको पता होनी चाहिए है क्या यू नो वट इज दिस इंटर मैगजलरी स्यूचर यू नो वट इज इंटर पैलेटाइन स्यूचर यू नो दिस स्यूचर एज वेल विच इज पैलेटीनो मैगजलरी स्यूचर या मैगजलो पैलेटाइन स्यूचर वट एवर यू कॉल इट देर इज एन इंसिव फॉर्म एंड वी डिस्कस दट पैलेटाइन प्रोसेस यू नो वट इज इट सो ऑल दीज स्ट्रक्चर आर एक्चुअली नाउ वेरी क्लियर टू यू देन जो मिडल पार्ट है उसको हमने एक्चुअली डिवाइड किया इन टू द मिड लाइन स्ट्रक्चर एंड देन द लेटरल स्ट्रक्चर सो जो मिड लाइन स्ट्रक्चर है उनकी डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके ऑल दीज मिड लाइन स्ट्रक्चर एंड देन द लेटरल स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाई द स्पिनोइड एंड दी टेम्पोरल बोन के पार्ट और वहां पर भी सारे स्ट्रक्चर लेसर पैलेटाइन फॉरम एंड वॉट नॉट वी डिस्कस एवरी थिंग सल्कि टेरिगो टिम्पैनिक फेजर टेरिगो टिम्पैनिक फेजर एंड द फरेंजल टू बर्कल सो ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज आर कवर्ड नाउ वी हैव टू डिस्कस वॉट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मल बिजेलिस और पोस्टीरियर पार्ट को भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे कि दे विल बी मिड लाइन स्ट्रक्चर एंड देर विल बी लेटरल स्ट्रक्चर सो दीज आर द मिड लाइन स्ट्रक्चर एंड ऑन द साइड ऑफ द मिड लाइन स्ट्रक्चर विल बी द लेटरल स्ट्रक्चर सो लेट्स नाउ स्टार्ट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बिजालिस जो मीडियन पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बिजालिस का उसमें बस ये स्ट्रक्चर हैं सिंपल जो आपने याद रखने देर इज अ बिग फॉरम एंड मैगनम then there is an external occipital thrust external occipital protuberance and nuchal lines jo ki superior or inferior nuchal lines hoti hain diagram pe dikhata hu ek hi dafa yaar yaad kar lo taki phir ye aasani se samajh mein aa jaye so that big uh, foramen jisme se maine aapko bataya medulla spinal ye cheeze connect hoti hain that big foramen the biggest one जितने भी फॉरमेन आपको सारे ब्रेन में नजर आ रहे हैं ब्रेन में वो वो जो गलत बात कर दी मैंने स्कल में नजर आ रहे हैं स्कल की एक्सटीरियर एक्सटर्नल सरफेस पे जितने भी फॉरमेन नजर आ रहे हैं उन सब में सबसे बड़ा फॉरमेन इज द फॉरमेन मैग्नम इसमें से क्या क्या गुजर रहा है स्पाइनल कॉर्ड अलॉन्ग विद मैनेजीज एंड द एंट्री एंड पोस्टर स्पाइनल आर्टरीज एंड द वर्टिबल आर्टरीज एंड द स्पाइनल रूट ऑफ द फर्स्ट यू नो इलेवेंथ नर्व ये सारे स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं इस फॉर्म एंड मैगनम में इट्स अ बिग वन बिगेस्ट वन ओके सो ये सेंटर में है इट इज अ मिड लाइन स्ट्रक्चर इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बिजालिस सही है सो एक ये चीज है फिर देर जस्ट पोस्टीरियर टू दिस इज द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट एंड देन पोस्टीरियर टू दिस देर इज अ प्रोट्रीब्यूरेंस जो उभार की तरह होता है और यहां पे दो इस तरह की लाइंस नजर आती हैं, विच आर द इंफीरियर न्यूक्लियर लाइंस एंड द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन सो ऑल दीज आर सिंपल थिंग्स अब अगर आपको ये पता ही है कहां पर तो आपको ये सारा टेक्स समझ में आ जाएगा इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है सो फॉर एग्जाम्पल फॉरम एन मैगनम और मैगनम आइसक्रीम भी आती है ना ओ oh, यस yes, मुझे करीना कपूर का आइडिया था गया फॉरमेन मैगनम पे मैगनम आइसक्रीम सो वर्ड मैगनम बेसिकली इन लैटिन मींस ग्रेट बिग वन ओके इज द लार्जेस्ट फॉरमेन ऑफ द स्कल इट ओपन्स अपवर्ड इनटू द पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा एंड डाउनवर्ड इनटू द वर्टिबल केनाल सिंपल चीज है ना यार इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है द एक्सटर्नल ऑक्सीबिटल क्रेस्ट बिगेन्स एंड द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फॉरमेन मैगनम ये आपको आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट है इट बिगिन एट द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फॉर्म एंड मैगनम वाओ दैट ब्यूटीफुल एंड इट इज कंटिन्यूस अप टिल द इनफीरियर न्यूक्लियर लाइन तो ये टेक्स्ट अब मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको एक दफा लोकेशन समझ में आ गई और ये टर्म्स आपको समझ में आती हैं देन यू कैन मेक सेंस ऑफ द टेक्स्ट ठीक है न्यूक्लियर लाइंस क्या है देर देर आर सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस एंड देर आर इनफीरियर न्यूक्लियर लाइंस व्हिच रन्स लिटरली एंड बैकवर्ड्स इजी स्टाफ यार कोई मसला नहीं है बेसिकली दे आर they are produced because of the traction of the muscles which are attached there in nuchal lines is tarah se banti hain so ye midline structure the charo theek hai ab midline structures ke baad there is obviously lateral structures as well on the sides of the midline structure to ab zara lateral structure dekhte hain unke naam kya kya hain wo kidhar kidhar hote hain lateral area mein kya kya hai there are condylar part of the occipital bone squamous part of the occipital bone jugular foramen styloid process which is a part of the temporal bone as well and the mastoid part of the temporal bone so these are the structures which you do, which you should know actually which are present on the lateral side so let's try to find them out in the diagram easy one 
सो सी दिस इज द लेटर पार्ट जिसको मैं अभी रब कर रहा हूँ लेटर पार्ट में वॉट यू कैन सी इमीजिएटली इज द पोस्टरियर कॉन्डाइलर केनाल यू कैन ऑल्सो सी द जोगुलर फॉरमैन एंड देर आर यू नो दीज स्टाइल वाइड प्रोसेस विच आर काइंड ऑफ एट द बाउंड्री बिटवीन द मिडल पार्ट एंड द पोस्टरियर पार्ट सो एग्जैक्टली वो पोस्टरियर में पूरे का पूरा फॉलो नहीं करते देन देर आर मेस्टवाइड प्रोसेस एंड जोगुलर प्रोसेस ऑल दीज प्रोसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लेटरल पार्ट एंड देन डिफरेंट बोनी पोर्शन विच आर मेड फ्रॉम डिफरेंट बोन्स ऑफ द स्कल सो ये जो सारे स्ट्रक्चर लेटरल पार्ट में है नॉट अ बिग डील आई जस्ट शोड यू द कॉन्डाइल्स किधर है कॉन्डाइल्स एक्चुअली मैंने नहीं दिखाया ना अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ दीज आर द बिग कॉन्डाइल्स ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स सो दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लेटरल पोर्शन सेंट्रल मिड लाइन पोर्शन से स्टार्ट होकर लेटरली एक्सटैंड करते हैं सो दीज आर द कॉन्डाइल्स ठीक है जनाब और क्या क्या चीजें थी कॉन्डाइल्स के अलावा Um, there were squamous part of the occipital bone, jugular foramen ये हमने देखा uh, steroid process हमने देखा so that's it basically यार posterior part में यही चीजें याद रखनी है अब ये जो further details है ना ये it's not for you to remember at the moment कि एग्जैक्टली कौन किधर है क्या है वो आप डायग्राम देख के भी एक्सप्लेन कर सकते हो मैंने आपको बता दिया फॉर एग्जांपल जो जुगुलर प्रोसेस है ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन इट लाइज लिटरल टू द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड फॉर्म्स द पोस्टरियर बाउंड्री ऑफ द जुगुलर फॉरमेन सो अगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल किधर है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ये है उसका लेटरल पार्ट किधर होगा ऑब्वियसली इधर किधर होगा और तो ये जो प्रोसेस है जुगुलर प्रोसेस और ये एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है जुगुलर फॉरमेन की सो ये सारी जो डिस्कशन है ये अगर आपको जनरल कॉन्सेप्ट है एनाटमी का आपको ये टर्म्स पता है वॉट इज पोस्टीरो मीडियल वॉट इज दी बाउंड्री वॉट इज द एंटीरियर बाउंड्री वॉट इज द पोस्टीरियर बाउंड्री तो आप यू कैन फिगर इट आउट ओके देन देर इज स्टॉमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन ये सब हमने देख लिया जुगुलर फॉरमेन मैंने आपको दिखा दिया ऊपर डायग्राम में तो दैट्स बेसिकली एट स्टैलवर्ड प्रोसेस आई जस्ट शोड यू मेस्टवाइड प्रोसेस हमने देखा ईजी बिजी स्टफ है यार मुश्किल नहीं करो चीज़ों को आसानी आसानी से पढ़ो ठीक है मेरी सजेशन ये एनाटमी पढ़ने के लिए ये जो हेड एन एनाटमी का एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल है ना ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का टॉपिक भी है उसकी वजह ये क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको याद करना है अब फॉर एग्जाम्पल जो अटैचमेंट का अगला सेक्शन है ना ये अटैचमेंट मैंने आपको बाकी भी जो नॉमास पढ़ाए हैं नॉमा फ्रंटालिस लिटरालिस उसमें मैंने आपको बताया कि ये अटैचमेंट आपको ना याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सुबह शाम बैठे रहो और दिन में छः दफ़ा ना छः दिन तक इस डायग्राम को देखते रहो तभी आपको ये याद होगा अदरवाइज याद नहीं होगा There is no easy way to tell you कि ये attachments किस तरह याद रखनी है वैसे सारी attachments exam के लिए important है भी नहीं बहुत से लोग पूछते भी नहीं है लेकिन बहुत ही कोई मैं बता रहा हूँ खुन्नत से भरे हुए teacher होते हैं ना जिनको और कुछ पूछने को नहीं होता वो ये चीजें पूछ रहे होते हैं कि भाई बताएं टेम्पोरेलिस स्कल में किधर अटैच होता है उसका ओरिजिन किधर सो एनी थिंग इन रेड इज द ओरिजिन एनी थिंग इन ब्लू इज द इंसर्शन एनी थिंग इन ग्रीन इज आइर द लेगमेंट और द डीप फेशिया और द एपिनोरोसिस ठीक है तो ये अब सारे बहुत सारे अटैचमेंट्स है यार सुबह शाम इसको देखते रहो छोटा सा स्टैलवर्ड प्रोसेस है ना इसकी भी देखो तीन डिफरेंट एरियाज पर डिफरेंट चीजें हैं सो बेस पेस की जो ब्रॉडर बेस है उस पर अटैच है स्टैलोफेरेंजियस मिडल में मौजूद है दिस इज स्टाइलो हाइड की ओरिजिन एंड देन टिप पर मौजूद है स्टाइलो ग्लोसस तो छोटा सा स्टाइलवर्ड प्रोसेस है कितनी सारी चीजें अटैच है एक ये है जो ये बड़े बड़े कॉन्डाइल्स हैं इस पर कुछ अटैच नहीं है तो ये बड़ी अच्छी चीज है आपके लिए बट बाकी जगहों पर अगर मैं एंटीरियर पार्ट की आपको पता है ना इसको तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं सो देर इज एन एंटीरियर पार्ट एंड देन देर इज अ मिडल एंड द पोस्टीरियर पार्ट सो इसको इसी तरह से याद करो यार कि एंटीरियर पार्ट पे क्या क्या अटैच है यहाँ बेसिकली कुछ भी अटैच नहीं है जो खाली पड़ा हुआ है मिडल पार्ट में बहुत सारी चीजें ओरिजन कर रही है सो so, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है अपने स्टूडेंट uh, लाइफ से कि एंटीरियर पार्ट में देर इज नथिंग मिडल पार्ट में लार्जली देर इज ओरिजन बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ रेड थिंग्स एंड पोस्टर पार्ट में देर आर अ लॉट ऑफ इंसर्शन बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ब्लू थिंग्स ओके और फिर मैं वन बाय वन इनको याद करता था डेली बेसिस पे कि जो मिडल पार्ट है उसमें अगर मैं मिड लाइन से स्टार्ट करूँ सो मिड लाइन में राइट देयर एट दिस स्पाइन देर आर सम मसल्स विच आर ऑरिजिनेटिंग एंड दीज मसल्स आर बेसिकली फेरेंजल प्लेक्सिस के मसल्स हैं देन लिटरली साइड पर अगर मैं जाऊँ एंड आई एम स्टिल इन द मिडल पार्ट तो मिड लाइन से लिटरली आई कैन सी टेंसर वेलाइप लैटनी मसल दिस मसल इज द मीडियल टेरेगोइड मसल दिस मसल इज द लिटरल टेरेगोइड मसल एंड दिस वन इज द टेम्पोरल सो आई मीन देर इज नो इजी वे लेट मी टेल यू इफ निमोनिक्स बना लें कुछ कर लें बट ये एट द एंड ऑफ द डे आपको ना इस डायग्राम को देख के इसको रट्टा लगाना है इसको याद करना है एनाटमी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं विच यू अनफॉर्चुनेटली हैव टू रटा फाय समाइम्स यू हैव
contraction, angulation, antagonistic pair of the muscles. There will be explanation to this. But us explanation ko samajhne aur samjhane mein mera mera jitna aur aapka jitna time lagega. Actually, I would say that is not worth it. So for now, just remember. कि ये इंसर्शन ओरिजिन किधर है इसको याद करो भाई ये वाला सेक्शन मैं नहीं करा रहा सो आई एम नॉट डीलिंग विद दी यू नो इंसर्शन इन ओरिजिन ऑफ द मसल्स डू इट योरसेल्फ इसको याद करना है आपको मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता ओके एंड सिमिलरली इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग किधर गई भाई स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू दी फॉरामिना भाई ये भी ना आपको नींद से उठा के कोई पूछे तो आपको याद होना चाहिए बिकॉज ये एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट है एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है अब अब तक जो मैंने आपकी हेल्प करी उसमें आपको ये मैंने बता दिया कि ये सारे स्ट्रक्चर हैं किधर सो फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू के इंसेसिव फॉरामिन किधर है इट इज इन दी एंटीरियर पार्ट ना ये हमने डिस्कस कर लिया आपको अब ये याद रखना है कि इसमें से गुजरता क्या क्या है इसमें से ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स गुजर रही है नेजो पैलेटाइन नर्व गुजर रही है मैंने आपको बता दिया कि ग्रेटर पैलेटाइन फॉरामिन किधर है अब उसमें से क्या क्या गुजरना है ये आपको याद रखना होगा अगेन इस डायग्राम को अगर आप देखो ना ये वाली डायग्राम वैसे इस डायग्राम का अगर आप मुझसे पूछे ना दिस इज नॉट वेरी हाई ईल्ड इस पर बहुत ज्यादा टाइम आई मीन कम ऑन मैं शायद ना लगाता लेकिन ये वाली जो डायग्राम है ना भाई दिस इज हाई ईल्ड डायग्राम इसके बगैर आपका नॉर्मा बिजालिस का गुजारा नहीं है एग्जाम में फंस जाओगे एनाटमी के हेड एंड नेक स्टेज में भी एग्जाम में भी क्योंकि यहां आपको न सिर्फ ये कि डिफरेंट पार्ट बताए गए हैं आपको उनमें से गुजरने वाले स्ट्रक्चर्स भी ब्रैकेट्स uh, में लिखे हुए हैं सो दैट्स अ गुड वन टू रिमेंबर सो फॉर एग्जांपल इंसेसिव फॉरामिन है विच इज प्रेजेंट इन द मिड लाइन जस्ट एंटीरियर टू द इंटर मैक्सिलरी स्यूचर और जस्ट बिहाइंड द इंसाइजर्स अपर इंसाइजर्स तो ये जो इंसेसिव फॉरामिन है इसकी लोकेशन आपको पता है इसमें से क्या गुजरता है वो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है बिल्कुल इसी तरह यहाँ जो ग्रेटर पैलाटाइन फॉरामिन है उसमें से क्या गुजरता है यहाँ लिखा है सो so, यही सब जो इस डायग्राम में बनाया हुआ है और ये हर फॉरामिन के लिए ट्रू है सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द हाइपोग्लोसल केनाल उसमें से ट्वेल्थ नर्व गुजर रही है इफ यू लुक एट द जुगुलर फॉरमेन उसमें से नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ नर्व गुजर रही है ऑल्सो द इंटरनल जुगुलर वेन इफ यू लुक एट दी कैरोटेड केनाल इसमें से इंटरनल कैरोटेड आर्टरी गुजर रही है सो ऑल द स्ट्रक्चर्स जो फॉरमेन है उनमें से गुजरने वाले स्ट्रक्चर्स यहां ब्रैकेट में लिखे हुए हैं सो आई वुड सजेस्ट स्पेंड गुड टाइम ऑन दिस easiest way would be to spend 30 minutes for example to begin with and these 30 minutes uh, you should be just gazing your eyes acha ye structure kya hai ye structure kya hai isko kya kehte hain usko kya kehte hain phir ek gap le 5 minute ka uske baad 30 minute aur is pe spend kare and now when you spend the next 30 minutes try not to look at the labeling just try to hide the labeling isko chupa le kisi tarah aur phir ab dekhiye ask yourself yaar ye kya cheez thi ye kya cheez thi ये क्या चीज थी आर यू एबल टू आंसर दिस इफ यू आर एबल टू आंसर दिस देन यू आर एक्चुअली मेमोराइजिंग द थिंग्स नेक्स्ट फेज में आप ये कीजिए अगले थर्टी मिनट के किस फॉरमेंस से क्या गुजरता है ये याद करने सो दैट्स द वे यू विल हैव टू फाइंड योर ओन स्ट्रेटेजी हाउ टू रिमेंबर दीज बट लेट मी चेल यू अटैचमेंट ऑफ मसल्स इज नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट दी फॉरमेन और उसमें से गुजरने वाली चीजें आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉरमेन उमेल में से मेल गुजरता है ओह माई गॉड मेल गुजरता है मैंडिबुलर नर्व एक्सेसरी मैनिजल आर्ट्री लेजर पेट्रोसल सो फाइंड आउट योर वे मुझे इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने को कुछ है नहीं देर इज अ फॉरमेन आइदर देर इज अ फॉरमेन और देर इज अ फिशर और देर इज अ केनाल ये तीनों चीजों में से कुछ ना कुछ गुजरेगा और वो कुछ ना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो गुजरता है वो यार आपको याद रखना है जुगुलर फॉर्मेन क्या क्या गुजर रहा है मिडल पार्ट से क्या गुजर रहा है पोस्टर पार्ट से क्या गुजर रहा है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेफ है यार आई जस्ट के नॉट हेल्प यू कि ये मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि याद करना है मेरे पढ़ने का मेरे समझाने का इसमें है कुछ नहीं सो ऑल द वेरी बेस्ट ठीक है इसको याद करो और चलो इसको ऐसे टास्क ले लो एक दिन आज का दिन ले लो और कल मेरी वीडियो पे कमेंट करो किस किसने फॉरमेन के नाम और उनमें से गुजरने वाले स्ट्रक्चर्स याद कर लिए दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू इंटरेक्ट और आप मुझे अपनी सक्सेस बता सकेंगे हमेशा चीज को अचीव करने का तरीका ये होता है कि सेट अ टारगेट एंड चैलेंज योर मतलब मुझे अगर ये याद करने होते तो मैं अपने आपको एक दिन दे देता कि आई हैव वन डे to remember all the foramen fissure and canals foramen fissures and canals in the norma basalis aur unme se guzarne wale structure aur main apne aap ko challenge karne ke liye ek assessment bhi rakhta hu usme ki main ek din ke baad after one day i will tell somebody ke uh, maine kya kya yaad kiya so i am giving you the platform mere video ke comments mein bata de ek din ke baad ki aapne ye yaad kar liye sare ya nahi so that's all about norma basalis all the very best aur koi agar question ho to mujhse comment mein puch sakte ho waise aap log mere sath whatsapp pe bhi connected ho so uh, wish you all the best aapse mulakat hogi agli video mein bahut jald तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा